മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതും കേട്ട് ഇവിടെ നിന്ന നിനക്കൊക്കെ കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിട്ട് കൊള്ളും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാനേജരാ ഉത്തമൻ ആരായിരുന്നാലും ശരിയാ ഇവൻ കേൾക്കൂല ഓഹോ ഇവനെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കും ഓ എന്നാ രക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോടാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ചൂട് നീ അറിയോ നല്ല തണുപ്പാണല്ല തർക്കുത്തരം പറയുന്നോടാ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഇതെവിടെ പോകുന്നു അല്ല ആരോ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു ദേ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണമല്ല രണ്ടെണ്ണം എന്താ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു എന്നതാ ഏ അല്ല അല്ല മാം സാബ് യോമാർ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടു നിന്റെ കഴുത്ത് എന്താ അവിടെ ഞാനിവന്റെ കഴുത്തിന്റെ അളവെടുക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നിലേക്കാം ആദ്യ അവന്മാരെ കൂടി വിടെ ഓ ചെലടാ അവന്മാരോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല വാ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഭംഗിയായി ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ദൈവന് ഭംഗിയായിട്ട് ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്താ അതിന്റെ പേര് രമണൻ മരണനോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആദ്യം ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്ത് പഠിക്ക് ഉത്തമാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഷൂസും ഈ മരണനെ കൊണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കെ എന്റെ അമ്മു ബാറ്റാ കമ്പനി പോലും കാണില്ല ഇത്രയും ഷൂ ഇതൊക്കെ പഴയതാ ഇതിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പുതിയത് തരാം പിന്നെ കാലുകളിൽ കയറി കുറെ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തിരിച്ചു വരും ഇത്രേ ഷൂ റോട്ടിൽ നിന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത ഒരൊറ്റ ആഴ്ചക്കുള്ള ഒരു ബോട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഏയ് അത് പറ്റില്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞ പണി നീ ചെയ്യണം അതും പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റിന് അടികൊള്ളും അത്രയ്ക്കായാ എങ്കിൽ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തിട്ടേ ബാക്കി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തീർത്താൽ ഉടനെ അടുത്ത പണി തരാം തീരുമ്പ തീരുമ്പ പണി തരാം ഞാൻ എന്താ കുപ്പി വന്ന ഭൂത നിങ്ങളിൽ ആർക്കാ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അലക്കാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്ത പണി ആർക്കാ എനിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അലക്കാൻ അറിയാം ഇവന് ഒട്ടും അറിയില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട വില കൂടിയ ഡ്രസ്സാ അറിയാത്തവൻ ചെയ്ത അതൊക്കെ കീറും നീ തന്നെ അലക്കിയാ മതി ഒമ്മിക്കോ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ തുമ്പിലാണെന്ന് നീ മറക്കണ്ട എവിടെ അലക്കുവല്ല് അവന്റെ ഒടുക്കത്ത് ഒരു ടൈറ്റാനിക് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കല് എല്ലാം മുങ്ങി പോട്ടെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇന്ന് അലക്കണ ഇല്ലെങ്കിൽ മനീന്ദർ സാബ് നിന്നെ എടുത്തിട്ട് അലക്കും അതെ അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് ചോദിക്കുക രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അലക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല വാരി അടിക്കാതെ വേഗം അലക്കണോ ബാക്കിയുള്ളവരും തുടങ്ങി കൊണ്ട് വരണുണ്ട് നന്നായി അതെ ഈ വീട്ടിൽ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഇതൊരു ജില്ലയായിട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചൂടെ എന്റെ അമ്മേ ഇത് ഏത് കാലമാടന്റെയാണ് ഈ കാലമാടന്മാരെക്കാൾ ബെടാ ഇനി വേറൊരുത്തിനുണ്ട് ഇവന്മാരൊക്കെ എന്ത് ബെടാ സാബല്ല ശരിക്കുള്ള സാബ് ചിക്കൻ തറത്തി പഞ്ചാബി പോയിരിക്കുക ഉടനെ വരും അങ്ങേരൊന്ന് വന്ന് നിന്നാ മതി അപ്പ മൂത്രം ഒഴിക്കും അങ്ങേർക്ക് അതിന്റെ അസുഖമുണ്ടാ അങ്ങേരല്ല ഇപ്പൊ കണ്ട കൊമ്പന്മാരില്ലേ അവര് യുവന്മാർക്കെല്ലാം ബെടാ സാബിന് വലിയ പേടിയാ എനിക്കും എനിക്ക് പറ്റൊന്നുമില്ല ചെല്ലടാ ചെല്ല് പോയി കാണ കഴുക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ കഴുകണേ കാണ അല്ല കാന ചപ്പാത്തി ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചത് ആണ എന്റെ അമ്മ വിശന്നിട്ട് നിക്കാൻ പറ്റണില്ല വേണ്ട ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നാഞ്ചെ ഇരുന്നാലേ അങ്ങേര് നിന്നെ ചപ്പാത്തി ആക്കി ചുടും എന്റെ ദൈവം എന്തൊരു ചിറ്റെഴുത് പണിയൊക്കെ എനിക്ക് തീറ്റാവനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാരും തിന്നു കിടിയട്ടെ നിന്ന് അലക്ക് എന്തുവാ ഇത് ഇതെന്നെ മുതലാളിയാണെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അയ്യോ ഇത് നിന്റെ മുതലാളിയല്ല ബെടാ സാബിന്റെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങള് മേം സാബിന്റെ ചുരിദാറാ ഈ ചുരിദാറിനൊന്ന് വേദനിച്ചാ മതി ബെടാ സാബ് നിന്ന് ഈഞ്ച പരിവാക്കും കാണത്തും ഞാൻ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറില്ല ചോറാണ് തിന്നണത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ത്യ അറിയാനും പാടില്ല അതാണ് കാണാ കാണാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ബെച്ചെന്നിട്ട് അലക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇത്തിരി ചോറ് വരും ഓ ഇതും ഹിന്ദിയാണ് എനിക്ക് ചപ്പാത്തി നഹി നഹി എനിക്ക് ചോർ 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 ആ ചോർ ചോറെങ്കിൽ 
ഇതെന്തൊരു നാടാ കാണാ എന്ന് പറഞ്ഞ ചപ്പാത്തി ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടി ഇതെന്താ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ വീടാ ഇവര ദോഷികള് ആ ഇതിവിടെ ഇരിപ്പണ്ട എടാ നീ അറിഞ്ഞ എന്നെ അടുക്കളയിലിട്ട് ഇടിച്ചടാ അവിടെ ഒക്കെ ഇടിച്ച് ഇനി അടുക്കളയിലൊന്നും പോണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി ഇവിടെ കിട്ടും ഇടിയാ അല്ല ഭക്ഷണം പിന്നെ ഇതെന്ത് പണ്ടാരോണ് ഭക്ഷണം ഇതെങ്ങനെ തിന്നാനാ ബൈ കുറച്ച് ചാറിയാരോ ചാർ ആ ചാർ ചാർ ഇതേ പിന്നെ ഇരുന്ന് ഇതെന്താ ഡോ ഏക് ദോ തീൻ ചാർ പാച്ച പേട്ടക്ക് കോട്ട എന്നാ പോടാ അവിടെ നീ കൈയഴുവണില്ലേ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ കൈയഴുക അത് ഇത് തിന്നാനായിട്ട് ഇവിടെ അറക്കമില്ല വല്ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് അറപ്പിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം കൊള്ളാം നല്ല മയമുണ്ട് തിന്ന് തിന്ന് അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ പുതിയ രണ്ട് പണിയൊരുപ്പടികൾ പക്ഷെ യുവന്മാര് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാംസ നല്ല പിള്ളേരാ ചപ്പാത്തി കച്ചാറ ഇതൊന്നും നടക്കൂല വേറെ കറിയൊന്നുമില്ലേ ഓഹോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖിക്കാൻ വന്നാണല്ലേ വേഗം കഴിച്ച് ജോലി നോക്ക് ഞങ്ങള് മലയാളികൾക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് ഷീറ്റ് കഴിച്ചൊന്നും ശീലമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് ഇയാളെ കണ്ടോ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അവൻ എന്തു കൊടുത്താലും ഒന്നും മിണ്ടില്ല എന്തു പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുകയില്ല എന്താ പൊട്ടന അതെ പൊട്ടന എന്ന് വെച്ച അതിന്റെ അഹംഭാവം അവനില്ലോ ഇതാണ് താൻ പറഞ്ഞ മ്യാം സാബ് ഇതും ഒരു മാം സാബ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതല്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മാം സാബ് ഉണ്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ തന്നെയാ നല്ല തീറ്റ അതല്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ കാത് കേൾക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വികൃതികളെ ചെവിയും കേൾക്കില്ല സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല പക്ഷെ കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളെ പോലെ തന്നെയാ പെരുമാറ്റം ഞാൻ സാബിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഓഹോ ഓ കാണാതെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നീ എങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊള്ളുത്തരാ ഞാൻ ദൈവനെ എറിഞ്ഞത് ഈ മിണ്ടാപ്പാണോ നീ എറിഞ്ഞത് എടാ എറിയടാ അവന്റെ മോന്തക്ക് തന്നെ കൊള്ളാം അതെ ഈ ഭാഗത്ത് നീ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ പഞ്ചാബി മാത്രം പറയരുത് കയ്യിലെ പണം കൊടുത്ത് മൊന്തോ ഡേറ് വാങ്ങുന്ന ആള് ഈ ലോകത്ത് എന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമേ കാണൂന്നാ പറഞ്ഞത് പഞ്ചാബി പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞാല് ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഭാഷയെ പറയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മുറിമലയാളവുമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന നമ്മളെ എല്ലാവരും കളിയാക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്തും എന്നല്ലേ സിക്കന്ദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സിക്കന്ദർ സിക്കന്ദർ ഇത്രയ്ക്ക് പേടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനൊന്നും അല്ലല്ലോ ജ്യേഷ
ജ്യേഷ്ഠപുത്രൻ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്ഥാനത്താ കാണുന്നത് അവൻ പറയുന്നതാണ് ഈ വീട്ടിലെ നിയമം നീയും അതനുസരിച്ചാ മതി ഞാൻ പോണോ നീ പോണോ ഈ കാണുന്നതല്ല എന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഞാനിവിടെ വരും എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ പന്തലിന്റെ തലയത്തോട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്തത് നീ ഭാരിച്ച കാര്യമൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട വാതക കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നല്ലേ എന്റെ പൊന്നു വായി എന്നെ കുഴപ്പിക്കരുത് രണ്ടു മൂന്ന് കല്യാണം പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ധ്യാനം ഒക്കെ ഏറ്റതാണ് ഇത് അഴിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പന്തലി കേട്ടാൻ ഇത് അഴിക്കാൻ വന്നാൽ നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടും പോടാ പോടാന്ന അതെ പോടാന്ന് ഇല്ലേ നിന്നെ തല്ലിയിറക്കും കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തമാശിക്കാണ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ആ എന്നാ കൊള്ളാം ഒരുപാട് തമാശ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ കല്യാണം ഒരിക്കലും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പന്തല് കല്യാണത്തിന് സ്മാരകമാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞേക്കരുത് ആ പന്തലിൽ വെച്ച് തന്നെ പൂജാ ബേട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്തും എന്ന് സിക്കന്ദർ സാബ് ശപഥം ചെയ്തതോടെ ഈ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ മറ്റൊരു ശപഥം കൂടെ ചെയ്തു ഇനി പൂജാ ബേട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീട്ടിലുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് അത് നന്നായി പെട്ടെന്നൊരു കല്യാണം വന്ന തുണി അലക്കി 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 എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു കല്യാണം നടക്കും എന്റെ എടോ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം താലി കെട്ടാനുള്ള ആരോഗ്യമെങ്കിലും വേണം മിനിമം ഒരു പെണ്ണിനെയൊക്കെ താലി കെട്ടാനുള്ള ആരോഗ്യം ഈ ശരീരത്തിനുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ പ്രേമിക്കോ ദൈവമേ ഈ ശരീരത്തിനോടും പ്രേമോ അതേടാ മേരാ പ്യാരി സോനാരെ സോനാരെ അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞ തങ്കമേ ഓ അപ്പൊ തങ്കമേന്നാ പെണ്ണിന്റെ പേര് തങ്കമ്മെന്നല്ലടാ പോത്തെ തങ്കമേ സോനാരേ വേഗ ഒഴിക്കടാ ഒഴിക്കല്ലേ ധൃതി പിടിക്കല്ലേ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പോലെ തോണ്ടി നാക്കിന്റെ മർമ്മത്ത് എന്തു ചെയ്തത് ഇത്തിരി തോട കൂടി ആ ഒഴി 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 എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ചാറ് ാണ് അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത വെടിയൊച്ചൊക്കെ കേൾക്കും എന്നാ പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂട എന്ത് പറ്റി രമണ 
എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാതായി ആരും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ 